കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടാണ് കുറച്ച് ഭേദാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ദിക്കിലും ഒരു ഒരു ദിക്കിലും അധികമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ പേ ദിവസം പേപ്പർ നോക്കുമ്പോഴും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ടല്ല അധികം കാണുന്നത് പ്രതികൂലമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അനുകൂലമായി മുഴുവൻ പറയാൻ തക്കോണം ആയിട്ടുമില്ല അപ്പം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ പറയുകയാണ് പൂർവ്വ ആയുർവേദത്തിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതിന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പം അതിനെ ആസ്പദിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതും ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവരിപ്പോൾ പരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മരുന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇമ്മ്യൂണ് മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ഒരുപടി മരുന്നുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ പുതിയ രീതിയിൽ തന്നെ ആൻറ്റി വൈറലാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റേ പുതിയ ശാസ്ത്രപ്രകാരം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കും നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഷായമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരും കഷായമൊക്കെ കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ പനിയൊക്കെ വിടാൻ നന്നായിരിക്കും അതൊക്കെ ആയാലും വേണ്ടില്ല ആഹാരം നേരാക്കാണ്ട് വേറൊന്നും പറ്റൂല്ല ആഹാരമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ആഹാരമാണ് ആഹാരം എത്ര നേരം വേണമെന്നുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ ആവശ്യത്തിനേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അസമയത്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിനൊക്കെ ചില സമയങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടേ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അധികം പഴങ്ങളും പഴച്ചാറുകളും അധികം ആഹാരത്തിൽ പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നാവും ആഹാരവും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ജാസ്തിയാക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളാവണം അത് നശിപ്പിക്കുന്ന ആഹാരമാവാൻ പാടില്ല പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം ചോറും വന്നത് ധാരാളം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അർത്ഥമില്ല കഞ്ഞി തന്നെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആഹാരത്തിൻ്റെ മനസ്സിരുത്തലിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഈ മരുന്നുകൾ ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരു പടി ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പെട്ടതാണ് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈയിടെ പേപ്പറിൽ ഞാനൊരു ഒരാളുടെ അത് വായിക്കണ്ടായി വലിയൊരു ഡോക്ടറുടെയാണ് ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലൊരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജലദോഷം പിടിച്ചു ജലദോഷം പിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഇതിന് കഴിച്ചു നോക്കി അതുകൊണ്ടൊന്നും ഭേദമാവുന്നില്ല അപ്പം എന്താ ഭേദമാവാത്തതെന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മനസ്സാവായി അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇത് മാറുന്നില്ലല്ലോ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അവരുടെ അമ്മ വേറെ ആരോടോ പറയണം കേട്ടതാണ് ഇഞ്ചിയും ശർക്കരയും കൂടി ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അറിഞ്ഞൊരു കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്തിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്കൂ അത് കഴിച്ചാൽ വെയ്ത ഭേദാവെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അത് കഴിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖട് മാറി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ആർട്ടിക്കലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ഞാൻ വായിച്ചു കണ്ടു അത് ആൻറ്റിവൈറലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ശർക്കര വലിയ ഡെവിഡിയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിവൈറൽ ആക്ഷൻ ഇഞ്ചിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ആൻറ്റിവൈറൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതാക്കി അറിഞ്ഞ് കർക്കരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വാദം ഉണ്ടാവും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം കഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് അത് കഴിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നൊന്നുള്ള ആൻറ്റിവൈറലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാനുള്ളത് കുരുമുളകാണ് അതിൻ്റെ നാന്തരം മരുന്നാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും ജാസ്തിയായി കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഇത് നമുക്ക് ഫോറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ മുളക് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വിഡ്ഢിത്തരം നമ്മൾ കാണിക്കരുത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ലോകം അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വരികയാണ് അതിനൊന്നും നോർത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ അത് ചേർത്തിയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കപ്പ് സൂപ്പ് എന്ത് സൂപ്പായ
പണിയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കും അതിനാണ് കഷായം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിമ്പാമൃതാദി പഞ്ചരക്തൻ കഷായം എന്ന് പറയും നിം നിമ്പാമൃത വൃഷ പടവലം നികാന അഞ്ച് മരുന്നാണ് അതിലുള്ളത് ഈ അഞ്ച് മരുന്നും ഈ ആൻറ്റിവൈറലാണ് പനി വെള്ളിയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദേഹത്തിന് പല ഗുണങ്ങളും രോഗമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ മരുന്നുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ മരുന്നുകളും ഇട്ടിട്ടുള്ള കഷായം രണ്ട് നേരം കഴിക്കാം അതിൽ ഓരോ ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർക്കാം അതിൻ്റെ പുറമെ ഹിംഗുളഭസ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുണ്ട് അത് ഈ പനി മുതലായിട്ടുള്ളതിൽ ആൻറ്റിവൈറൽ ആക്ഷനും അതിനുണ്ട് അതൊരു ഇരണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനും തിരക്കണമെന്നില്ല ഈ ഈ വക ചികിത്സകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടിയിട്ട് ഇത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും അല്ലാണ്ട് ഇത് മരു രോഗം വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കി കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ ആവൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അതിന് ഒരു പടി താമസം വരുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റും ഡിസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റും രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവനം തന്നെ കരുതി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡിസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മറ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഏതായാലും ഈ ഈ രോഗത്തോട് എതിരിടുന്ന എതിരിടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും അവരുടെ കൂട്ടുകാർക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ അനുമോദിക്കേണ്ടതാണ്